Ofte så vil en hjemmeside se ganske mye bedre ut hvis man for eksempel legger inn et ordentlig bakgrunnsbilde som dekker hele siden. Og enkleste måten å gjøre det på er å gjøre et Google-søk på for eksempel fullscreen background image CSS. Den øverste siden som kommer opp da heter cssetricks.com. Der ligger det en del gode ressurser. Blant annet hvordan man får et bakgrunnsbilde som dekker hele siden. Så der står det bare litt forklaring om hvordan man gjør det. Og man kan kopiere inn, man ser at dette er en CSS-kode. Hele den CSS-koden kan man bare kopiere inn i sitt stilark. Kopierer den, så går jeg i Dreamweaver, og så går jeg i stilarket. Så legger jeg inn den øverst over body, limer inn. Det som gjør at den dekker hele siden, går jeg tilbake i malen. Og så, hvis man ser på stilarket, så er det jo en fil her som heter images-bg.jpg. Det bildet har jo ikke vi, så da er det bare å gå inn i CSS-stilen i HTML her. Dobbelklikke, gå på background og finne et bilde man har lyst til å ha som bakgrunn. Det må da legges da inn i siten i bildemappa på forhånd. Så nå har jeg tatt et bilde og lagt inn på forhånd. Velger jeg at det er det som skal være fullscreen. Trykker jeg OK. Og så ser man ikke det bildet nå. Og det er fordi at Dreamweaver ikke støtter CSS 3, som er den nyeste CSS-en. Men hvis man trykker på Live her, da kommer det bildet opp. Nå er det jo veldig sånn, nå er det midtstilt i alle retninger. Så hvis man for eksempel synes at det som er øvers er det viktigste, så kan man gå bakgrunnsbilde og velge background position topp. Da vil den alltid vise toppen. Nå ble det jo kanskje ikke så veldig fint med det røde bakgrunnen, så da kan man gå i hoved og fjerne bakgrunnsfargen. Og da vil man jo da gjerne ikke se så mye av det som står der. Det man kan gjøre da er å legge inn et transparent bakgrunnsbilde i hoved, for eksempel. Da går man i Photoshop. Så lager jeg en ny fil som for eksempel bare er 10 ganger 10 pikseler. Jo mindre, jo bedre. Den er da hvit. Så hvis vi tar ned opacity og fill litt, hvis vi tar... 85% for eksempel. Sånn. Og da må vi save på web. Pass på at det er PNG24. Trykker på lagre. 
Og så passer vi på at vi er inne i bildemappa i siten. Da lager jeg den som bakgrunn. Sånn, og da kan vi gå tilbake i Dreamweaver, gå i hoved, og på background, og så på background image. Der finner vi det som heter bakgrunn. Trykker apply nå. Så på background repeat her, hvis vi for eksempel da no repeat. Da ser man oppe i venstre hjørne her, for da vises den bare en gang. Hvis man tar repeat x, så kopierer den seg bortover. Hvis man tar repeat y, så kopierer den seg nedover. Hvis man bare velger repeat, så kopierer den seg begge veier. Og det bildet her vil bli større og større etter hvert som vi setter inn mer innhold på siden. Når vi gjør det, så kan man ta File, Save All, og gå i nettleseren og se hvordan det ble.